Very nice, no very nice. Agua re caliente. Acá hay que tener seguridad, que hay que tener cuidado. Hay gente que se queja, pero bueno, también es peligroso, no deja de ser un tren. Ya están cerrando esta barrera. Y nosotros, de hecho, estamos caminando por donde acaba de pasar el tren. la bandurria latina seguimos en hanoi estamos en vietnam y hoy vinimos al café at 99 a probar el clásico café con huevo que sirven acá en vietnam pedimos uno solo porque la verdad que no sabemos si va a estar rico cuál es el sabor que tiene y demás así que venimos a probar el café ese y estamos frente a las vías del tren donde ahora ya en un ratito nada más va a pasar el tren clásico que pasa por acá por hanoi miren qué angosto que es el lugar las vías y las casas bien pegaditas por ahí nos traen el café thank you sir how am i supposed to drink it oh with the no, no, no. very nice no very nice okay just with a spoon no, no, no. I, I don't need to. No, okay, no, no. just like this with a spoon. Okay, I give you a hundred. Thank you, sir. Hay que tomarlo de a cucharadas. Y acá abajo tiene agua, agua re caliente. Hay que tomarlo con la cuchara. Tiene el aspecto medio de mousse, pero bastante grande. Digo, si no te gusta, perdiste. Tiene un gusto medio raro, no está malo, pero tiene gusto a café, lógicamente, y no al huevo, sino a la yema. Sí, pero esa mezcla rara de, de comerse un huevo frito, mojar el pan en un huevo frito, en la yema del huevo frito y tomarse un café al mismo tiempo en la boca. A ver si agarro un poco más de abajo, miren que es, cómo es, es así como que es bien consistente, tipo mousse. Sí, está bueno, está bueno porque es dulce. Pero creo que sin azúcar sería horrible. No les voy a mentir, arrancamos con un poco de mala suerte porque después de tanta espera el tren no pasó. Pero eso no nos quitó las esperanzas porque sabíamos que tarde o temprano lo íbamos a ver. Así que salimos a explorar las calles, caminamos por primera vez por las vías del tren ausente y encontramos más y más cafés. Seguimos caminando, ahora ya entre el bullicio del tráfico y llegamos a ver la hermosa bandera de Vietnam ondeando en el cielo, la cual a mí me encanta. Y hablando de tráfico, qué caos que son las motos y el tránsito en Hanoi. Vimos a su gente divirtiéndose y hasta una peluquería en medio de la vereda. Sí, así como lo ven, una peluquería. Ya cuando el sol comenzaba a bajar, nos dirigimos a la famosa pagoda de Tran Quoc. Una maravilla budista que es famosísima en Hanoi y ninguno de ustedes se pueden perder si vienen a este país hermoso. Imaginen templos antiguos, paz y espiritualidad, todo en un solo lugar. Y el aroma, no sé qué decirles, el lugar estaba impregnado con un riquísimo olor a saumerio que nos relajó un montón y nos permitió disfrutar todavía más del lugar. Pero la aventura de hoy no termina ahí. Caminamos un poco más por la costa para presenciar algo que también vinimos a buscar y es el atardecer de Hanoi. El sol se despedía entre colores vibrantes con el agua adelante y nosotros nos quedamos ahí maravillados y disfrutando del momento. Así que Bandurria, disfruten de este atardecer con nosotros y ya seguimos en busca del famoso tren de Hanoi.
Bueno, gente, por cuarta vez vinimos al lugar donde pasa el tren. Ese día no pasó, pasaba tarde. Al día siguiente vinimos, tampoco pasaba. Vinimos ese día a la mañana, a la noche, no pasó. Hoy vinimos, no pasó. Así que ahora ya están moviéndose los que cierran la barrera. Porque como ven, son las barreras que tienen ruedas, así que cortan directamente el camino. Esperemos que finalmente pase para poder verlo. Ahora estamos esperando acá, ya se empezó a juntar algo de gente. Pasa con menos frecuencia los días de semana, entonces también por eso quizás no tuvimos suerte. Acá estamos, vamos a esperar un tiempito y esperemos poder mostrarle el famoso tren que pasa por acá, por el centro de la ciudad. Ya están cerrando la barrera. Ahí viene la otra señora, nos pide que nos corramos. Acá hay que tener seguridad y hay que tener cuidado. Lo cerraron ya un tiempito por el tema de que era medio inseguro. En teoría ya viene para acá, así que... Nos corremos para atrás un poquito y esperamos que venga el tren. Está corriendo a todos para atrás, así que vamos a ver si podemos meter en el café para tener una mejor toma. Ahí todo el mundo se corre, hay gente que se queja, pero bueno, también es peligroso, no deja de ser un tren. Así que nos metemos para adentro del café e intentamos mostrarle cuando pasa el tren. No deja de ser un tren, pero es algo muy famoso acá en la capital de Vietnam. A mí me parece que viene. Sí, ahí viene porque se ve la luz. Finalmente se lo vamos a poder mostrar. Finalmente, después de dos, tres días, Bueno, ahí pasó el tren, larguísimo, de carga, y ahí vieron realmente qué tan cerca pasa de los bares, de los negocios, de las casas. Tardó más o menos tres minutos en pasar completamente, y apenas pasa, se abre, vuelve el tránsito, vuelven los locales, vuelve toda la vía normal, y nosotros de hecho estamos caminando por donde acaba de pasar el tren. Estamos llegando a la otra calle, finalmente, después de tanto tiempo pudimos ver el tren, se lo pudimos mostrar. Nos gustó la, la experiencia, lo buscamos tres, cuatro, cinco veces que vinimos a verlo, así que... Si les gustó, como les digo siempre, apoyen al canal, denle su me gusta para que sigamos llegando a más gente de esta pequeña comunidad que poco a poco va creciendo, siga llegando a más personas. Suscríbanse, gracias por mirar y nos vemos la próxima. Chao, chao.